Hello guys, we're going to be watching or working on 11A, she met him in 1963. So, let's get started. First activity is a reading activity. It says, dice, think of two famous people from your country, present or past. Piensa en dos personas famosas de tu país, del presente o del pasado. Ask and answer the questions with a partner. Okay, vamos a responder esas preguntas con un compañero. What do the questions say? Why are or why were they famous? ¿Por qué son o por qué fueron famosos? Number two. What do you know about them? ¿Qué sabes acerca de ellos? Three. Do you think people from other countries know about them? ¿Crees que personas de otros países los conozcan o sepan algo de ellos? Why? Porque sí. Or why not? Porque no. Okay, answer those in your notebook. Respondan esas en su libreta. Let's go over to activity B. Respondamos la actividad B. It says, read, they were the first, who? Okay. Vamos a leer, they were the first. Ok, aquí está. They were the first. Ellos fueron los primeros. But, they weren't world famous. Pero, no eran o no fueron famosos mundialmente. Veamos de qué se trata. Let's see what this is about. We have two characters. Tenemos a dos personajes. One is Valentina Tereshkova. And... Leonardo Torres y Quevedo. Ok. So, let's start with them. Empezamos con ellos. It says, number one, the first woman in space. La primera mujer en el espacio. Valentina Tereshkova, born 1937. Nacida en 1937. Who is she? A Russian cosmonaut. ¿Quién es? Una cosmonauta rusa. What did she do? ¿Qué hizo? In 1963, she flew in Vostok 6. She went round the Earth 48 times and she was in space for almost three days. Mm, sounds nice. Her life. She was born in 1937 in a small village in Russia after her father was a her father was a tractor driver, and her mother worked in a factory. She finished school at 16 and started work in a factory. So, in her free time, she studied, and she also went parachute jumping. That sounds interesting. In 1963, she got married, and the next year... She had a daughter, Elena. After that, Valentina never flew into space again. Okay, so this is Valentina. Now, let's go talk a bit about Leonardo. So, number two. He made the first computer game in 1914. Isn't that impressive? So, Leonardo Torres y Quevedo. From 1852 to 1936. De 1852 a 1936. So, this person is deceased. Esta persona ya falleció. So, who is he? Who, sorry, who was he? ¿Quién era él? A Spanish engineer. Hmm, un ingeniero español. What did he do? ¿Qué hizo? In 1914, he made a machine called the Chess Player. You could play chess against it, and it was the first computer game in the world. Wow. So, let's talk a bit more about his life. So, he was born in 1852 and grew up in the city of Bilbao in Spain. When he was 16, he went to live in Paris 
and two years later, he went to university in Madrid. After he finished university, he traveled around Europe and studied new ideas. Leonardo got married in 1885 and had eight children. Wow, that's a lot. His family was very rich, so he had lots of time to have ideas for new machines, like the chess player. Okay, sounds very interesting. Let's go back and answer the questions. First question says, who died over 50 years ago? ¿Quién murió hace más de 50 años? Okay. Number one says, Leonardo. Leonardo died over 50 years ago. Leonardo fue el que murió hace más de 50 años. Number two. Who had new ideas for machines? ¿Quién tenía ideas nuevas para las máquinas? Okay. Let's see. Two. Leonardo had new ideas for machines. Three. Who lived in a village as a child? Okay. Three. Valentina lived in a village as a child. Four. Who came from a poor family? Okay. Let's see. Four. Valentina came from a poor family. Five. Who had one child? Five. Valentina had one child. Who lived in France? And Leonardo lived in France. Very well. Let's continue. Read. They were the first again. Choose one thing about each person you think is interesting and say why. Leanlo una vez más. Okay, you can go back in the video. Pueden regresar el video if you want to listen to it. Si lo quieren escuchar. Choose one thing about each person. Elijan una cosa de cada una de estas personas. Okay. ¿Qué cosa? Bueno, una cosa que se les haga interesante. Un dato que les parezca muy llamativo, muy interesante. So, here is Valentina's. Aquí está el de Valentina. And here is Leonardo's. Very well. Vocabulary. Life events. Vocabulario. So, life events. Look at these events in a person's life. Vean esos eventos en la, en la vida de una persona. Match events 1 through 6. Unan los eventos del 1 al 6. Aquí los tenemos. Die, grow up, finish university, get married, go to school, be born. With pictures A through F. Con las imágenes, con las imágenes de la A a la F. Listen and check. So we have die, grow up, finish university, get married, go to school, and be born. And we have image A, it's a little baby. B, it's a ch child transforming into an older person. C, D, E, and F. So, we have to match them. Now, let's listen and check. Los tenemos que unir, entonces ahora, ya que los unieron, let's listen. Escuchemos y revisemos. Track 4.30. 1. F. Be born. 2. E. Grow up. 3. B. Go to school. 4. C. Finish university. 5. A. Get married. 6. D. Die. Okay, ready? 
If you want to listen to it again, go back in the video. Si lo quieren escuchar una vez más, pueden regresar el video. Okay, so let's check the answers. Revisamos las respuestas. Okay, one F, uno F. So one would be die, sería morir, would be an F, en la letra F. Next, number two, B, número dos, B, right here, grow up, okay, crecer, pasar de ser un niño a un adolescente o adulto, okay. Next is number three, says D, finish university, terminar la universidad, nice. Four, four says E, la cuatro dice que es la E. Get married, casarse. Okay. Five, número cinco, says C. Okay. Go to school, ir a la escuela. Okay. And six, be born. It says, be born, nacer. Aquí, A, the first action, la primera acción. Primer evento. Okay. Next activity, la siguiente actividad dice, write the events in three lists. Okay, van a escribir los eventos, estos de aquí, en tres listas diferentes. First list, la primera lista. Everyone does this, todos hacen esto. Most people do this, la mayoría de las personas hacen esto. Only some people do this, solo algunas personas hacen esto. So, estas son ideas propias, eso los pueden ordenar ustedes, ¿ok? Entonces, adelante, únanos ustedes en su libreta. Compare your lists with other students. Vamos a comparar nuestras listas con otros estudiantes. Yo les digo dónde van a subir las cosas, ¿ok? Read. They were the first again. Lean una vez más. Ellos fueron los primeros. Son los dos textos de acá de arriba. Okay. Write past simple sentences about the years below. Van a escribir oraciones en pasado simple de los años que están aquí abajo. So, por ejemplo, tenemos el primero. We have the first one. 1937. Okay, 1937. What happened in this year? ¿Qué pasó en este año con Valentina Tereshkova? Bueno, we go over here. And says, Valentina Tereshkova, born 1937. Nació en 1937. Ok, eso no sirve, pero ocupamos que sea una oración. So, en lugar de ponerle born 1937, vamos a colocar el año. En 1937, en 1937, Valentina was born. Valentina nació. Ok. Así lo vamos a hacer para los demás. Entonces, go ahead, háganlo por favor. And pause the video while you do it. Pausen el video mientras lo hacen. Aquí tengo las respuestas. So, in 1953, en 1953, Valentina finished school. Valentina terminó la escuela. Ok. Let's see what happened in 1963. In 1963, Valentina got married. En 1963, Valentina se casó. Okay. Veamos qué pasó un año después, en 1964. En 1964, 1964, Valentina had a baby, a daughter. Okay. En 1964, Valentina tuvo un bebé. O oh, podremos colocar, colocar, Valentina had a daughter. Valentina tuvo una hija. Para hacer algo más específico. Muy bien. We're finished with Valentina. Terminamos con Valentina. Let's go to Leonardo. Ok. 1852. 1852. Sí. 1852. Leonardo was born. In, 19, in 1852, Leonardo was born. En 1852, nació Leonardo. What happened in 1868? ¿Qué pasó en 1868? In 1868, Leonardo went to live in Paris. En 1868, Leonardo se fue a vivir a París. 
What happened in 1914? ¿Qué pasó en 1914? Okay, so it says, in 1914, Leonardo made a machine called the chess player. Muy bien. In 1936, in 1936, Leonardo died. En 1936, Leonardo falleció. Muy bien. We're finished with them. Terminamos con ellos. Let's see this language plus. Veamos este language plus. Okay. To say a year, we say the numbers in pairs. Para decir un año, okay, decimos los números en pares. So, a diferencia de español, to, to, in difference in Spanish, we don't say in Spanish. In Spanish, we say 1,937. 1,937. Well, in English, we split the number. In, in English, partimos el número por la mitad. Okay, so partimos este 1937 por la mitad y tenemos 1937. Y así lo diríamos, 19, okay, 37. Muy bien, al igual que 2016, lo podríamos partir por la mitad y ahora diría 2016. Muy bien, ahora, note, una pequeña notita para que no se los olvide. In 1900, 1900, en español diríamos el año 1900, okay. en inglés diríamos 1900, no diríamos 1900, no, ni lo partiríamos por la mitad, es así, 1900, perfecto. Ahora, si vamos con el 2000, es, ahora sí decimos ¿Cómo le diríamos en español? El año 2000. 2000. Ok. Del 2000 al 2009 los decimos completos. Por ejemplo, el 2005. 2005. 2005. Muy bien. Del 2010 en adelante los podemos decir en dos partes, como está el 2016 acá. 2016. Muy bien, chicos. Esa es solo una pequeña notita. Ahí lo pueden analizar, analizar ustedes un poquito más. So, let's continue. E. Sound and spelling. So, this little phonetic right here says er. Listen to the words. Escuchen las palabras. Y les voy a dejar que lo escuchen primero. Y respondemos esta pregunta. We're going to answer this question. Are the marked letters, las letras marcadas son, all the same sound? Todas generan el mismo sonido. ¿Cuáles son las letras marcadas? The ones that are in bold, las que están en negritas aquí. Okay, there we go. So, are the marked letters all the same sound? Las letras marcadas, all the same sound, son todas el mismo sonido. Producen el mismo sonido esas letras marcadas. Two different sounds. Producen dos sonidos diferentes. Ok. Tal vez dos de ellas producen el mismo y la otra produce otro. Or. O. Oh, three different sounds. O producen tres sonidos diferentes. Cada una produce su sonido. No lo sé. Escuchémoslo y ustedes me dicen. Track 4.31 University Worked 30 Okay. If you want to listen to it again, si lo quieren escuchar una vez más, pueden regresar el video. Okay. So, producen el mismo sonido, producen dos sonidos diferentes o producen tres sonidos diferentes. Veamos la respuesta. All the same sound. The, the marked letters produce all the same sound. Las letras marcadas producen todas el mismo sonido. Muy bien, así que estas tres, aunque se deletreen diferente, por ejemplo, aquí es ER, acá es OR y acá es IR. Aún así, even though they, they are spelled differently, se deletrean diferente, producen el mismo sonido al momento de pronunciarlas. Ok, perfecto. 
underline the letters in these words that have the sound er. Listen and check. Subraya en las letras de estas palabras que están en el recuadro. Okay. That have or produce the sound er. Subrayen las letras de aquí que produzcan el sonido er. Muy bien. Pause the video and do that. Pausen el video y hagan eso. Ok. Una vez que lo hicieron, listen and check. Una vez que ya lo hicimos, ahora vamos a escuchar para ver si están en lo correcto. Track 4.32 Thursday First World Shirt Early Want Girl I'm going to play it one more time. What are both now is mass? Track four point thirty two Thursday First World Shirt Early Want Girl Ok, muy bien So Vamos a mostrar las respuestas For Thursday Para Thursday The letters U, R, las letras U y R, produce the sound, R. And first, the letters I, R, produce the sound, R. In world, the letters O, R, produce the sound, R. In shirt, the letters I, R, produce the sound, R. In early, the, sound, the letters E, A, R produce the sound er. In weren't, the letters E, R, E produce the sound er. And in girl, the letters I, R produce the sound er. Nice. So, now go to vocabulary focus on 11A on page 139. Vamos a la página 139. Para un enfoque a la gramática. Okay. Si su libro les dicta otra cosa, vayan allá, por favor. So, comencemos. Dice, 11A, Life Events, o eventos de la vida de una persona. Ok. Dice, put the life events, coloquen los eventos de la vida de una persona... In the order you think, en el orden que ustedes crean que es correcto. Muy bien. Tenemos be born, finish university, grow up, get married, go to school, have a baby, finish school, stop working, go to university, and die. Okay. Tenemos be born, nacer, finish university, terminar la universidad, grow up, crecer, get married, casarse, go to school, ir a la escuela, have a baby, tener un bebé, finish school, terminar la escuela, stop working, dejar o, ter dejar o terminar de trabajar, es cuando se retiran. O, o cuando se jubilan, lo llamamos aquí en México. Tenemos go to university, ir a la universidad, and final, finally we have die. Tenemos morir al final. So, coloquen los eventos como ustedes crean, o en el orden que ustedes crean que es correcto. Nice. So, Complete the sentences with the verbs in brackets. Completen las oraciones con los verbos en brackets. Aquí están. Ahora, hay que cuidar si están en pasado 
o en presente las, la situación. ¿Por qué? Por ejemplo, tenemos be born, nacer, pero tenemos también el past simple, que es el pasado simple. Was born, ya sería nací o nació. Okay, aquí tenemos para los demás. Finish university, en lugar de finish tenemos finished en pasado simple. Grow up, en pasado simple tenemos como grew up. Get married, en pasado simple lo tenemos como got married. Go to school, en pasado simple lo tenemos como en lugar de go, lo cambiamos a went. Went to school. Have a baby, para pasado simple en lugar de have, lo cambiamos a had. Had a baby. Finish school, lo cambiamos a en lugar de finish, finished school. Stop working. Lo que vemos a stopped working. Go to university. Past simple. Went to university. Die. Past simple. Died. Perfecto. Muy bien. So, here you go. Aquí lo tienen para que lo respondan. So, pause the video. Pause el video. Answer them, respondanlos. And here are the answers once you're finished. Aquí están las respuestas una vez que terminen. Ok. So. Number one. I went to university when I was 18. And I finished university when I was 24. Number two. Nelson Mandela was born in 1918, and he died in 2013. 3. My father stopped working when he was 68. 4. She got married when she was 21, and she had a baby two years later. Five, I finished school when I was 16 and I got a job in a car factory. Six, Michelle Obama was born in 1964 and she grew up in Chicago. Nice. Next activity is telling us to do something. It says, look at the answers and complete the questions. Vean las respuestas y completen las preguntas. Son interesante. So, basically, básicamente, viendo lo que nos están respondiendo, ¿qué tendríamos que preguntar para obtener esta respuesta? Ok. ¿Qué tenemos que preguntar para obtener esa respuesta? So, pause the video, answer the questions. Well, finish the questions would be the correct term. Entonces, pausen el video, terminen las preguntas. Ok. Now that you finished, ahora que ya terminaron. Tag 4.34. 1. Where did you go to school? In Valencia. 2. When did you finish? In 2012. 3. What did you do after that? I went to Canada. 4. Why did you go there? My brother lives there. 5. Did you like it? Yes, I had a great time. Very well. So, now, let's check this. Number one, what did you ask, or what could you ask, to get this answer? ¿Qué podrían preguntar para obtener esta respuesta? Okay, well, in number one, nos dice, where did you go to school? ¿A dónde fuiste a la escuela? ¿O a dónde fueron 
a la escuela. Recordamos que you puede ser para, una, para preguntarle a una sola persona o para preguntarle a un grupo de personas. Number two. When did you finish? ¿Cuándo terminaste o cuándo terminaron? In 2012. En el 2012. Or we can split the number, o podemos partir el número y decir in 2012. Muy bien. Three. What did you do after that? ¿Qué hiciste o qué hicieron después de eso? Dice, I went to Canada. Yo fui a Canadá. Muy bien, ahora ya sabemos que le están preguntando a una sola persona. Porque solo una persona contestó. Four. Why did you go there? ¿Por qué fuiste allí? My brother lives there. Mi hermano vive allí. Okay. Number five. Did you like it? ¿Te gustó? Y él responde, yes, I had a great time. Sí. Tuve un excelente tiempo, un excelente rato. La pasé muy bien, podría ser. Nice. So, let's go back to page 89. Regresamos a la página 89. Next activity is listening and grammar. Object pronouns. Escuchar y gramática. Object pronouns. Pronombres objetivos. Hmm, suena interesante. Listen to two friends talking about Valentina Tereshkova. Escuchen a dos amigos hablar acerca de Valentina Tereshkova. Take the questions you can answer after listening to the conversations. Van a palomear las preguntas que pueden responder después de escuchar su conversación. Muy bien. Les coloco el audio. Track 4.35 What are you reading? Oh, it's about Valentina Tereshkova. Who's she? She's a Russian cosmonaut. Do you know about her? No. What did she do? Well, she was the first woman in space. She went into space in 1963. It says here 400 people wanted the job, but they asked her. Why did they ask her? Well, she was young and she was quite small. And she also did a lot of parachute jumping. Oh, so she went in planes a lot? Yes, and she married a cosmonaut too. She met him in 1963. He was on the same space program and they had a daughter. So, did she go into space again? No, she only went once. But she said she would like to fly to Mars one day. She said that when she was 70. Muy bien. So, ¿qué preguntas podemos responder con lo que acaban de escuchar? If you want to listen to it again, you can go back in the video. Si lo quieren escuchar una vez más, pueden regresar en el video. So, I'm going to display the answers. Voy a responder las respuestas. You can answer number two. Pueden responder al número dos. Why did she get the job? ¿Por qué obtuvo el trabajo? Number three. Pueden responder al número tres. How did she meet her husband? ¿Cómo conoció a su esposo? You can answer also number five. También pueden responder al número cinco. What does she want to do in the future? ¿Qué quiere hacer en el futuro? Muy bien. So, listen again and answer the questions you ticked in 3A. Escuchen una vez más y respondan las preguntas que palomeamos, que era 3, sorry, 2, 3, and 5. Van a responder esas preguntas que sabemos que sí las podemos responder, que es la 2, la 3 y la 5. Very good. Listen carefully. Track 4.35 What are you reading? Oh, it's about Valentina Tereshkova. Who's she? She's a Russian cosmonaut. Do you know about her? No. 
What did she do? Well, she was the first woman in space. She went into space in 1963. It says here 400 people wanted the job, but they asked her. Why did they ask her? Well, she was young and she was quite small, and she also did a lot of parachute jumping. Oh, so she went in planes a lot? Yes, and she married a cosmonaut too. She met him in 1963. He was on the same space programme, and they had a daughter. So, did she go into space again? No, she only went once. But she said she would like to fly to Mars one day. She said that when she was 70. Very well. So, the answer to number two is... Let's go back and remember the question. Why did she get the job? ¿Por qué obtuvo el trabajo? La respuesta sería, or the answer the book gives us, la respuesta que nos da el libro dice, because she was young and she was quite small. And she also did a lot of parachute jumping. Okay. Number three. How did she meet her husband? ¿Cómo conoció a su esposo? The book says, he was on the same space program. Estaba en el mismo programa espacial. And five, what does she want to do in the future? ¿Qué quiere hacer en el futuro? She would like to fly to Mars. Le gustaría volar a Marte. Hmm. Altas expectativas. <laughs> so, complete the sentences from the conversation with the words in the box. Completen las oraciones de la conversación, esta de aquí, with the words in the box, con las palabras en el recuadro. Listen and check. Escuchen y revisemos. So, primero respondanlas. Pause the video, answer the questions. Okay. Now, let's listen. Track 4.36. One. She's a Russian cosmonaut. Do you know about her? Two. She married a cosmonaut. She met him in 1963. He was on the same space program. Okay, maybe let's check the answers. Number one says, She's a Russian cosmonaut. Do you know about her? Okay. She married a cosmonaut. She met him in 1963. He was on the same space program. Okay. So, underline the correct words to complete the rules. Subrayen las palabras correctas. Okay. Para completar las reglas. We use he and she. Usamos él o ella, before, antes, o after, o después de un verbo. Okay. We use he and she before a verb. Usamos él y ella antes de un verbo. La número dos nos dice, we use him and her. Before or after a verb or preposition. Usamos him or her. Before, antes, or after. A verb or preposition. So, we use it after. Usamos him y her. Después de un verbo o preposición. Vamos a enfocarnos un poquito más en gramática. On page 128. La actividad se llama Grammar Focus, enfoque gramatical. Vamos para allá. Nice. So, object pronouns. Let's look at this sentence for a second. Veamos esta oración por un segundo. Okay. He called me. Y la que está antes. I told to mark last night. 
tenemos aquí de este lado subject pronouns o pronombres subjetivos y object pronouns, pronombres objetivos. Okay. I talked to Mark last night. He called me. ¿Por qué utilizamos aquí I y acá me? ¿Por qué no los podemos intercambiar? Ok, las reglas que vimos hace ratito nos dicen que si va después de un verbo, ok, utilizamos, después de un verbo o preposición, utilizamos el, la forma del pronombre que es objetiva, object. Ok. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, en la primera parte, I talked to Mark last night. Yo le hablé, o yo hablé, con Mark anoche. ¿Okay? ¿Cuál fue la acción de la oración? Talked, hablé. Muy bien. ¿Quién realizó la acción? Yo. Por eso soy el sujeto de la oración. Yo soy el que está realizando la acción. O yo fui el que realicé la acción. En este caso estamos hablando en pasado. Ahora, acá nos dice, he called me. Él me llamó a mí. ¿Okay? ¿Quién está realizando la acción? Él, he. ¿Qué hizo? Él me llamó a mí. Ok, so. He, él realizó la acción. Entonces, yo ya no soy el sujeto de esa oración. Soy el objeto de esa oración. Soy a quien se le realizó la acción. Bien, y así tenemos los demás. Okay, aquí es el resto de la tablita. Subject pronouns tenemos I, you, he, she, it, we, and they. Y en object pronouns tenemos me, you no cambia. He pasa a ser him, she pasa a ser her, it se queda igual, we pasa a ser us, y they pasa a ser them. Lo mismo, ¿ok? Si no estás realizando, o el, lo que estamos utilizando, no está realizando esa acción, y la acción se le está realizando a él o a eso, o a ellos, utilizamos lo objetivo, lo, los pronombres de objeto. Okay. Si él o ella o eso o ellos están realizando la acción, utilizamos los subjetivos o los de sujeto. Muy bien. No podemos decir, tenemos que decir, he called me, él me llamó a mí. No podríamos decir, he called I. Él llamó a yo. No, sería, sonaría mal, está mal dicho. Okay, tip, pequeño tip. We use it and them to talk about things and places. Utilizamos it y them para hablar acerca de cosas y de lugares. It isn't a very interesting book. No es un libro muy interesante. Okay. I don't want to finish it. Yo no lo quiero terminar. Okay. No podríamos decir, she isn't An interesting book. I don't want to finish her. No. Es un libro, es un objeto, es una cosa. También podríamos usarlo para hablar de un lugar. It's a nice town. I like it. No diríamos. He's a nice town. I like him. Eso sería incorrecto. Ok. Vamos a practicar un poquito esto. So, dice, underline the words, the correct words. Subrayen las palabras, las palabras correctas. Okay, pause the video and answer it. Underline the correct words. Pausen el video y subrayen las palabras correctas. Muy bien. Let's continue. Continuamos. Number one would be us. Number two would be her. Number three would be they. 
Number four would be it. Number five would be them. Number six would be him. Okay, nice. Complete the text. Completen el texto with the words in the box. Con las palabras en el recuadro. These right here. Okay. So, this is the text. Este es el texto. Completenlo, por favor, utilizando estas palabras de aquí. Okay, pause the video. Answer the text. Fill in the text, I would say. And here are the answers. Aquí están las respuestas. Number one. It. It's a very old Volkswagen. But I use it every day. Two. My brother. He works in Japan. So we don't see him very often. But he always stays with us at New Year. The singer Lana del Rey. I think she's a wonderful singer. I can listen to her for hours. My husband Paul. We got married 30 years ago and we are very happy. He always listens to me when I have problems. Very well. Let's go back to page 89. Okay. Let's go back to page, well, let's go on to page 19. 11b. She can pull a plane. Ella puede jalar un avión. Wow. Suena interesante el texto. So, comencemos para llegar a ese texto. One reading. Uno lectura. Look at one, two, three below. Vean a las frases del 1 al 3 que están aquí abajo. What's difficult to you, for you to do? ¿Qué se les haría difícil hacer? Okay. One, be cold for a long time. Tener frío por mucho tiempo. ¿Creen que soportarían tener frío por mucho tiempo? Two, swim underwater. Nadar bajo el agua. Okay. ¿Creen que podrían nadar bajo el agua? Hacerlo bien. Three, pull or carry big objects. ¿Creen que podrían jalar o cargar objetos grandes? Objetos pesados. ¿Qué se les complicaría más? ¿Y por qué se les complicaría o por qué no se les complicaría esta acción? Okay, answer that in your notebook. Respondan eso en su libreta. Read real life X-Men. Does it talk more about X-Men? Habla más acerca de X-Men? Or about real people? O acerca de personas reales? Okay, veamos qué nos dice. Leamos este texto. Real life X-Men. The X-Men films are about superhumans. They can do amazing things. For example, Iceman, it's him right here, it's this Iceman, can make ice. And Firestar, okay, que no está aquí, Firestar can make fire and fly. Of course, X-Men aren't real. And people in the world can't do the same things. But a few people can also do some amazing things. Obviamente no son reales, pero algunas personas en el mundo pueden hacer algunas otras cosas que parecen muy interesantes. Veamos de qué se trata. Okay, tenemos The Iceman, el hombre de hielo. Wim Hof is from the Netherlands. Wim Hof is de los Países Bajos. And he's often called the Iceman. He can't make ice, but he can sit in a bath of ice for one hour, 
52 minutes and 2 seconds. He doesn't feel cold. In 2009, he ran more than 40 kilometers in minus 20 degrees Celsius, wearing only shorts. But yeah, so Wim Hof is from the Netherlands, es de los Países Bajos, and he's often called Iceman. Usualmente le llaman Iceman. He can't make ice, no puede hacer hielo, but he can sit in a bath of ice for one hour. Pero se puede sentar en un baño de hielo for one hour, por una hora, 52 minutes, 52 minutos, and two seconds, y dos segundos. He doesn't feel cold, no siente el frío. In 2009, he ran more than 40 kilometers in minus 20 degrees Celsius, wearing only shorts. En el 2009 corrió más de 40 kilómetros en temperaturas de menos 20 grados Celsius, usando solo shorts. Recordamos que el agua se congela a los 0 grados Celsius. So, correr en menos 20 grados Celsius suena bastante interesante. Vamos con The Fishman. The Bajau Laut people in Southeast Asia can swim underwater for a long time. Sometimes they can go underwater for more than five minutes. They can also see very well in the water. It helps them to see the fish. Okay, las personas bajalaut in Southeast Asia, en el sureste de Asia, can swim underwater for a long time. Pueden nadar bajo el agua por un largo tiempo. Sometimes they can go underwater for more than five minutes. Algunas veces pueden estar bajo el agua por más de cinco minutos. Suena impresionante. They can also see very well in the water. También pueden ver bastante bien bajo el agua. It helps them to see the fish. Les ayuda a ver a los peces. Okay. The strong woman. Sima Badoria. Is an amazing young woman from India. She can pull really big objects with only her teeth. When, when she was only 18 years old, she pulled a plane with her teeth. She can also pull a ship and a big truck. Sima Doria is una mujer joven interesante de la India. She can pull really big objects. Puede jalar objetos muy grandes. With only her teeth, usando solo sus dientes. When she was only 18, cuando tenía solo 18 años de edad, she pulled a plane with her teeth. Jaló un avión con sus dientes. She can also pull a ship, también puede jalar un barco, and a big truck, y un camión grande. Ok, regresemos un poquito. Does it talk about more? Does it talk more about X-Men or about real people? ¿De a qué habló el texto? ¿Habló acerca más de los X-Men, que es una película de ficción, de ciencia ficción? Or, ¿habló más acerca de real life people, de personas reales o de la vida real? Okay. The book tells us, el libro nos dice, that it talked more about real people. Habló más acerca de personas reales. Three. Sorry, sí. Read Real Life X-Men again. Answer the questions. Leamos una vez más. Voy a dejar que lo hagan ustedes. Y respondamos esas preguntas. So, pause the video and answer the questions. Pausen el video y respondan las preguntas. Number one. How long can Wim Hof stay in a cold bath? ¿Por cuánto tiempo se puede quedar Wim Hof en un baño frío? Okay. It says, one hour, 52 minutes and two seconds. Una hora, 52 minutos y dos segundos. Two. How long can the Bajau Lut, Laut people stay underwater? ¿Por cuánto tiempo se pueden quedar bajo el agua las personas de Baja Laut? More than five minutes. 
Three. How does Sima Badoria pull things? ¿Cómo jala las cosas Sima Badoria? With only her teeth. Okay. Nice. Which real person or people in real life X-Men can do something useful? ¿Qué persona o personas de lo que leímos puede hacer algo útil? Okay. For me, I think the Pajalaut people are the ones that can do most useful things. Creo que las personas Pajalaut, los que les llaman the fishmen, son las personas que pueden, de esos, de ellos tres, son los que pueden hacer algo más impresionante y algo más útil para ellos mismos. They can fish underwater very well. Lo usan todos sus talentos para cazar peces bajo el agua. Les diremos, para pescar. So... I think that is the most interesting one. Yo pienso que son los más interesantes. Pero eso depende de ustedes. ¿Cuáles creen ustedes que son los más interesantes? Grammar, gramática. Can, positive and negative. Okay. Para can, el verbo poder, positivo y negativo. Ok, veamos de qué se trata. Underline the correct answer in the table. Subrayen la respuesta correcta en la tabla. Para todos los pronombres, I, you, he, she, we, and they. Ok, también podríamos utilizarlo con it. Para positivo, ¿cuál usaríamos en positivo? Can or can't. Ok. Negative, para negativo, ¿cuál usaríamos? Para negativo, can or can't. Y aquí, nos, aquí vemos la tabla. Para positivo utilizamos con. Y para negativo utilizamos can't. Muy bien. Underline the examples. Underline examples of can and can't in real life X-Men. Subrayen ejemplos de can y can't en el texto de real life X-Men. What is after con or count? ¿Qué va después de can or can't? A noun, un sustantivo, or a verb, o un verbo. ¿Qué va después del de verbo poder? Ok. Aquí tenemos algunos ejemplos. Ok. After can and can't, después de can y can't, encontramos un verbo. Ok, aquí lo vemos. I can swim. Yo puedo nadar. En negative, I can't fly. Yo no puedo volar. So, después de can y can't, cualquiera de los dos que estemos utilizando, va a ir un verbo. Okay. Let's go to page 130. Vamos a, pagina, a la página 130, por favor. Can for ability. Can, o el verbo can, o el verbo poder, para expresar habilidad. Ok. One, part one. Positive and negative. Parte uno. Positivo y negativo. We use can to talk about things we know how to do. Utilizamos el can para cosas que sabemos cómo hacer. Al igual, volvemos a tener esta tablita aquí. Recordamos que para positive, utilizamos can. And for negative, we use can't. I can swim well. She can swim well. He can't swim well. Muy bien. Tip. I cannot swim. Esta es su forma completa. And we can use a contraction. Podemos usar una contracción. En lugar de decir cannot, decimos can't. I can't swim. I cannot swim. In all persons, in todas las personas, I, you, he, she, it, we, they. Can and can't and the verb don't change. Para todos los pronombres o sustantivos, el can, el, 
cunt y el verbo que sigue después no cambian, se quedan de la misma manera, no van a cambiar para ellos. Muy bien, entonces pasamos a la siguiente página. Si do some exercises para hacer algunos ejercicios. So, part one, positive and negative. Complete the sentences, completen las oraciones. With can or can't, utilizando can or can't. Ready? So, pause the video, complete the sentences, pausen el video, completen las oraciones. Ok. And here are the answers. Aquí están las respuestas. Number one. I studied Spanish at university for three years. I can speak with Spanish people. Two. Her meals are terrible. She can't cook. Three. My brother and I don't like the sea or swimming pools. We can't swim. Four. I went to guitar lessons. Now I can play some easy songs. Five. I don't have a bicycle, but I can ride one. Six. I don't like that band. They can't sing. Very well. Let's go back to page 91. Regresamos a la página 91. Ok. Vocabulary abilities. Ya sabemos cómo estructurar algunas cosas que podemos hacer y no hacer. Ahora, veamos un poquito más de vocabulario. Let's see a little bit more about vocabulary and talk a bit, a bit more about abilities. Hablemos un poquito más acerca de habilidades. We have four pictures and four words. Tenemos cuatro imágenes y cuatro palabras. The activity says, match the verbs in the box with pictures A through D. Una de las palabras en el recuadro, these, cook, sing, swim, and paint, With pictures A through D. Con las imágenes de la A a la D. So, A. What is this person doing? What is she doing? And what are they doing? So, tenemos cook. Who is cooking? ¿Quién está cocinando? O, utilizando nuestro tema, who can cook? ¿Quién puede cocinar? Well, let's see. A. Swim. A. Swim. Nadar. B. Cook. She can cook. Ok. Ella puede cocinar. C. Paint. He can paint. And D. Sing. He can sing. Let's go to vocabulary focus, 11B, on page 140. Okay. Let's talk about abilities. So, 11B, abilities. Listen and repeat the verbs. Escuchen y repitan los verbos. So, they are in present, están en presente. Y están en pasado. Past simple. Pasado simple. So, listen and repeat. Escuchen y repitan. Swim. Swam. Cook. Cooked. Paint. Painted. Sing. Sang. Dance. Danced. Drive a car, drove. Play volleyball, play cards, played. Ride a horse, ride a bike, rode. 
run, ran. Okay. Complete the phrases with verbs in A. Listen and check. Complete the phrases with verbs in one in A. Listen and check. Tracks 4.40. One. Paint a check. picture. Okay. Listen carefully. Track 4.40. One. Paint a picture. Two. Ride a motorbike. Three. Sing a song. Four. Cook dinner. Five. Play basketball. Six. Drive to work. Okay. Write four sentences. Escriban cuatro oraciones about what you did. Escriban cuatro oraciones acerca de lo que hicieron yesterday, last night, last weekend. O last Monday. Cuatro oraciones de lo que hicieron ayer, anoche, el fin de semana pasado y el lunes pasado. Ok. Do that in your notebook. Hagan eso en su libreta. Language plus. Very, quite well. Ok. Veamos qué nos dice. I can swim very well. Yo puedo nadar muy bien. I'm very good. Soy muy bueno en eso. I can swim well. Puedo nadar bien. I'm good. Soy bueno. A diferencia de soy muy bueno. I can swim quite well. Puedo nadar relativamente bien. I'm okay. ¿Qué significa? Pues que no se van a ahogar, aunque sea. <ríe> aunque no nade muy bien, pero al menos no se van a ahogar. I can't swim at all. No puedo nadar en lo absoluto. It's impossible for me. Es imposible para, que, para mí el hecho de nadar. So, los podrían clasificar así sus acciones. Ok, por very well, cuando le hacen o realizan una acción bastante bien. Well, cuando realizan una acción regularmente bien. Quite well, cuando pueden realizar una acción, tal vez no bien, pero la pueden realizar. Y at all, con el can't en lugar del can. Okay? Que no pueden realizar una acción en lo absoluto. Muy bien. Ok. For listening. Read the job advertisement. Does the school want some, someone who can do one thing or lots of things? Job alert. We need people to work at our summer school in West Lynn. We want people who can do lots of different things. Sing, dance, play the guitar, draw, ride a horse. But we also want good teachers. Bien. If you're interested, please send us an email or give us a call. So, we want people who can do lots of different things. Queremos personas que hagan muchas diferentes cosas. Por ejemplo, sing, cantar, dance, bailar, play the guitar, tocar la guitarra, draw, dibujar, ride a horse, montar a caballo. But we also want good teachers, pero también queremos buenos maestros. If you're interested, si te interesa, please send us an email or give us a call. Por favor, mándanos un email o llámanos. Listen to Celia, the head teacher at the school. Talk to Andy. Escuchen a Celia, okay, la maestra principal de esa escuela. Okay, o la maestra encargada de esa escuela. Talk to Andy. Está hablando con Andy. 
Is he a good person for the job? ¿Es, un buena, es una buena persona para ese trabajo? Ok, escuchemos y decidámoslo. Track 4.41 Hi Andy, I'm Celia, nice to meet you. Hi Celia, nice to meet you too. Well, let's start. First question, what fun things can you do with the students? Well, I can play the guitar. Great. And can you sing? Yes, I can. I can sing and play the guitar quite well. Oh, and I can ride a horse very well. You wanted someone who can ride a horse. That's right. Great. Now, our students also like parties and they like dancing. Can you dance well? No, I can't. I don't really like dancing, so I can't dance very well. That's okay. And what about your teaching? Teaching? Yes. Can you teach well? What? Sorry, I'm not a teacher. I can't teach at all. <laughs> really? But... But did you read the advertisement? Well, sort of. But not very well. I just read some of the words. Sing, dance, ride a horse, you know. <laughs> but we want teachers. English teachers. Oh, sorry. <laughs> Muy bien. ¿Creen que sea una buena persona o que esté calificado para hacer este trabajo? The book tells us, no, he isn't. No, no es, una, no es un buen prospecto para ese trabajo. He can do some things, puede hacer algunas de las cosas que dice ahí. But he says, he can't teach at all, que no puede enseñar en lo absoluto. Ok, listen again, escuchen una vez más. What can Andy do? Complete the sentences one through four with the words... And phrases in the box. Completen las frases, las oraciones, con las palabras y frases que están en el recuadro. Okay. Listen carefully and complete the sentences. Escuchen cuidadosamente y completen las oraciones. Track 4.41 Hi Andy, I'm Celia. Nice to meet you. Hi Celia, nice to meet you too. Well, let's start. First question. What fun things can you do with the students? Well, I can play the guitar. Great. And can you sing? Yes, I can. I can sing and play the guitar quite well. Oh, and I can ride a horse very well. You wanted someone who can ride a horse. That's right. Great. Now, our students also like parties and they like dancing. Can you dance well? No, I can't. I don't really like dancing, so I can't dance very well. That's okay. And what about your teaching? Teaching? Yes. Can you teach well? What? Sorry, I'm not a teacher. I can't teach at all. <laughs> really? But... But did you read the advertisement? Well... Sort of, but not very well. I just read some of the words. Sing, dance, ride a horse, you know. <laughs> but we want teachers. English teachers. Oh, sorry. <laughs> very well. Let's check the answers. Revisemos nuestras respuestas. One, he can sing and play the guitar quite well. Number two, he can ride a horse very well. Number two, he can't dance very well. And four, he can't teach at all. Okay, let's continue. Grammar. Con questions. 
So, complete the conversations. Listen and check your answers. Okay. Completen la conversación. Pause the video. And here is the audio. Track 4.42. 1. And can you sing? Yes, I can. 2. Can you dance well? No, I can't. I'm going to play it one more time. Voy a reproducir una vez más. Track 4.42. 1. And can you sing? Yes, I can. 2. Can you dance well? No, I can't. So, let's check the answers. Revisamos las respuestas. For number one, and can you sing? Yes, I can. Number two, can you dance well? No, I can't. Okay, let's go to page 130 one more time. Part 2, questions. Okay, let's look at the structure. Okay, con for ability. You, the subject of the sentence. And swim, the main verb of the sentence. So, tenemos con, como el verbo de habilidad, you, el sujeto de la oración, and swim, como nuestro verbo principal. Ok, recordamos que para cualquier sujeto no va a cambiar ninguno, ni el verbo poder, ni el verbo principal. So, así vamos a estructurarlas. Con al principio, followed by, seguido por, our subject, nuestro sujeto, and our main verb, nuestro verbo principal. Can you swim? Para responder, positive, yes, coma, muy importante que no se les olvide el coma, yes, coma, you can. Al momento de leerlo, o al momento de decirlo, no vamos a decir coma. Pero recuerden que tenemos que hacer una pequeña pausa. Yes, you can. No, you can't. Yes, she can. No, she can't. Can they swim? Yes, they can. No, they can't. Can you swim? Yes, I can. No, I can't. Can't. Muy bien. So, let's practice a little bit more. Practiquemos un poquito más. Put the words in the correct order to make questions. Coloquen las palabras en el orden correcto para hacer preguntas. So, pause the video, pausen el video y hagan eso. Okay, now that you finished, ahora que terminaron, Continuamos. Number one, you ride can a horse. Can you ride a horse? Number two, well cook can he? Can he cook well? Three, sing and can play the guitar they? Can they sing and play the guitar? Four, can draw pictures she? Can she draw pictures? 5. Speak both Japanese, can you, and Mandarin. Can you speak both Japanese and Mandarin? 6. He drive a car and can a bus. Can he drive a car and a bus? Okay, let's go back to page 91. So, pronunciation. Listen to the sentences. Tick when can or can't is stressed. Escuchen las oraciones. Palomen cuando el can 
o el can't están estresados. Recuerden que cuando una palabra está estresada suena más fuerte que el resto de las palabras en la oración y por un momento más prolongado, alargamos un poquito más el sonido de esa palabra. Escuchen cuidadosamente. Track 4.44 1 I can sing quite well. 2 I can't dance very well. 3 Can you sing? 4 Yes, I can. Okay, listen to it one more time. Escuchen una vez más. Track 4.44 1 I can sing quite well. 2 I can't dance very well. 3 Can you sing? 4 Yes, I can. Okay, let's check. Number two, en la número dos, se estresa. I can't dance very well. And number four, yes, I can. Muy bien. Entonces, two and four. Practice saying the sentences. Underline the correct words to complete the rules. Practiquen diciendo estas oraciones y subrayen the, cor the correct words, subrayen las palabras correctas to complete the rules para completar las reglas. Con is or isn't stressed in positive sentences and questions. El con está estresado o no está estresado en oraciones positivas y preguntas. Okay. El con isn't stressed. El con no está estresado en oraciones positivas y preguntas. Con is or isn't stressed in negative sentences and short answers. Okay. El con, el verbo poder. Recuerden que es can y can't, ambos. Pueden. Is stress in negative sentences? ¿Se estresa en oraciones negativas? Yes, I can't dance very well. And short answers y respuestas cortas. Yes, I can't. Muy bien. Entonces, en este sería is. Complete the conversation with the correct form of can. Listen and check. Completen la conversación con la forma correcta del verbo can. So, pause the video and do that. Pausen el video y hagan eso. Okay, una vez que ya lo hicieron, listen and check. Track 4.45 Can Andy play the guitar? Yes, he can. And can he ride a horse? Yes, he can ride a horse very well. Can he teach? No, he can't teach at all. Okay, now let's check. Revisemos. Can Andy play the guitar? La respuesta sería, yes, he can. And, can he ride a horse? Yes, he can ride a horse very well. Can he teach? No, he can't teach at all. Very well. So, next page. <laughs> 